بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مشاہدے کی بات میں ہوں آپ کا میزبان سردار حیدر علی ناظرین پاکستان میں دو کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تصدیق کے بعد ماسک این پچانوے کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حواستی سامان کے بحران پر ینگ فارمسٹ اسوسی ایشن نے بحران کی ذمہ داری ڈریپ اور وزارت صحت پر ڈالتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حفاظتی سامان بطور امداد برونے ملک بھیجنے کے باعث حفاظتی بحران پیدا ہوا فارمسٹ اسوسی ایشن کی جانب سے بحران کی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط کے مطابق ڈریپ کی جانب سے بیس ملین سے زائد ماسک برونے ملک بطور امداد بھجوائے گئے خط کے متن کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں ماسک برونے ملک جانے کے باعث پاکستان کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے استعمال ہونے والے حفاظتی سامان کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ اسپتالوں میں ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف نرسوں کو بھی حفاظتی سامان میسر نہیں ہے مشاہدے کی بات ہے محترم ناظرین کہ کرونا وائرس کے حوالے سے سب سے تیز ترین رد عمل کا مظاہرہ پاکستانیوں کی جانب سے سامنے آیا ہے سب سے پہلے تو ایک مخصوص طبقے نے یہ کہہ کر کرونا وائرس کا خطرہ رد کر دیا کہ یہ مسلمانوں کو نہیں ہو سکتا یہ وائرس صرف کفار پر ہی حملہ آور ہو سکتا ہے اس سے تھوڑا آگے نکلے تو اگلا طبقہ وہ نظر آیا جس نے فوری طور پر اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ اگر آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو پھر کرونا وائرس آپ پر حملہ نہیں کر سکتا یہ صرف بے نمازیوں پر ہی اٹیک کرتا ہے اس سے تھوڑا مزید آگے چلیں تو اگلا طبقہ وہ ملے گا جس کے پاس ایک عربی کی دعا ہے جس کے ساتھ حدیث کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھے اس پر دنیا اور آسمان کی کوئی بلا حملہ آور نہیں ہو سکتی مزید آگے چلیں تو اگلا طبقہ وہ ملے گا جس کے مطابق کرونا وائرس کا علاج صرف اور صرف صدقہ ہے جو کہ اپنے علاقے کی مسجد کے امام صاحب کو جمع کروا کر کرونا سے مستقل نجات حاصل کی جا سکتی ہے تھوڑا اور آگے بڑھے تو ایک طبقہ وہ ملے گا جو کسی ایسے پیر فقیر یا ملنگ کو جانتا ہے جس کے ایک تویز یا پھونک مارنے سے کرونا آپ کے سات پشتوں کے بھی قریب نہیں آئے گا اس سے آگے وہ لوگ ملیں گے جن کے پاس کسی دیسی حکیم کا نام پتا ہے جو جڑی بوٹیوں کی مدد سے کرونا وائرس کا علاج دریافت کر چکا ہے آگے بڑھیں تو اگلا طبقہ وہ ملے گا جس کے پاس کچے پیاز میں ناریل کا پانی سرکا اور کچھ اسی طرح کے دوسرے جزا ملا کر ایک خوراک استعمال کرنے سے کرونا وائرس نست و نبود ہو جائے گا اور آگے بڑھیں تو آپ کو وہ طبقہ ملے گا جس کے مطابق کرونا وائرس کسی عام ماسک سے رکنے والا نہیں اس کے لیے پچانوے جی کے معیار کا کوئی ماسک ڈھونڈنا پڑے گا ورنہ کرونا وائرس رکنے والا نہیں مزید آگے جائیں تو وہ طبقہ نظر آئے گا جس نے مستقبل کی پیش بندی کرتے ہوئے ماسک سرنج بخار اور ملیریا کی ادویات کو بھی سٹاک کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ جب ڈیمانڈ بڑھے تو زیادہ منافع پر یہ ادویات بیچ سکیں اس سے آگے جائیں تو ایک طبقہ وہ ملے گا جس کا کہنا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے اسی لیے کسی احتیاطی تدابیر کی ضرورت نہیں اگر آپ کی قسمت میں کرونا سے مرنا لکھا ہے تو آپ مر کر رہیں گے پچھلے ایک ہزار برسوں میں مسلمانوں پر پوری دنیا میں ذلت مسلط ہو چکی ہے ہر جگہ ہمیں پسپائی کا سامنا ہے اہم بین الاقوامی معاملات میں مسلمانوں کی رائے نہ تو پوچھی جاتی ہے اور نہ ہی اسے اہمیت ملتی ہے جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی مسلمانوں کا اس میں رتی برابر بھی حصہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں کہیں بھی کرپشن کا ذکر آئے مسلمان ممالک آپ کو ٹاپ پر ملیں گے جن ممالک کے حکمران عیاشی اور کرپشن میں ٹاپ پر ہیں ان میں مسلمان ممالک سرفرست ہیں گورننس سسٹم سے لے کر عوامی حقوق کی فراہمی تک مسلمان ممالک کا ریکارڈ سب سے خراب ہے اس کے باوجود دعویٰ یہ کہ اگر آپ نمازیں پڑھیں فلاں دعا پڑھیں گے تو کوئی بیماری یا بلا آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکے گی اگر ایسی بات ہے تو ہمارے ہسپتال مریضوں سے برے کیوں رہتے ہیں عوام معاشی بدحالی کا شکار کیوں ہے کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے یا دعائیں نہیں مانگتے غزوہ عہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستر صحابہ شہید ہوئے کیا وہ دعا مانگ کر کفار مکہ کی فوج کو نصہ نبود نہیں کر سکتے تھے 
غزوہ احزاب میں سخت سردی کے موسم میں پیٹ پر پتھر باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے خندق کھو دی ماض اللہ کیا ان کے پاس یہ ٹوٹکے موجود نہیں تھے کب تک موجودہ امت اپنی جہالت پر قائم رہے گی آخر آپ کو کب یہ عقل آئے گی کہ آپ کے موجودہ مفروضے ہی آپ کی پستی کا سبب ہے اگر یہی روش برقرار رہی تو پھر آپ کی ذلت بھی قائم و دائم رہے گی اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجیے اجازت اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نے کے پان